豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。对不起，你娶了一个残疾、很贪的女人，你真可怜。终于知道四十六岁高龄的蔡少芬为何心甘情愿给张晋拼三胎了。二零零八年，刚结婚不过四个月的张晋，突然得知自己娶了个残疾人，因为蔡少芬病了，且病得很严重，她患上了强直性脊柱炎。医生告诉夫妻俩，如果继续任由这种病发展下去，蔡少芬不仅会面临瘫痪的结局，以后可能睡觉都得站着了。初闻这个消息时，蔡少芬如遭雷劈，豆大的眼泪跟不要钱似的簌簌而下。他没想到自己年纪轻轻却要遭此厄运，并且当时他的病已经严重到无法弯腰，也无法躺着的地步了，甚至连起身都变得尤其困难。一切的一切似乎都在昭示着，瘫痪的结局即将要朝蔡少芬袭来。新婚燕尔的喜悦还没过，就要面临卧床残疾的结局。蔡少芬无法接受这个事实，而她心里除了对未来的恐惧之外，更多的还是对丈夫张晋的愧疚。于是她哭着对张晋道歉：“对不起，娶了一个残疾瘫痪的女人。”因为在蔡少芬看来，张晋是可怜的。好不容易娶到个老婆，最终却变成了一个残疾人。其实到了这个时候，夫妻之间一般只有两种选择：要么是大难临头各自飞，要么是我照顾你到老。显而易见，张晋为自己与蔡少芬选择了后面一个结局。他跟蔡少芬保证：“没关系，我一定会守护你的。”果不其然，之后的三年中，张晋一直对蔡少芬不离不弃，照顾有加。两人还迎来了爱情结晶，大女儿张楚儿。奇迹的事儿也伴随着大女儿的降生，发生在了蔡少芬身上。因为她神奇的发现，自从生下了女儿后，自己的腰忽然就不疼了。等后期夫妻俩去咨询医生，医生才不急不缓地告诉他们，因为宝宝在肚子里吸收了母亲的钙，所以把病痛带走了。尽管这个说法在很多人，甚至连蔡少芬本人听来都觉得有些不可思议，但事情就是如此真切的发生了。她因为生下孩子不治而愈，所谓的绝症一夜之间消失了，让她如愿以偿做回了一个正常人。所以，对于孩子以及丈夫，蔡少芬心中是感恩的。或许正因如此，她才会心甘情愿地为丈夫生儿育女。不惜冒着高龄产妇的风险，也要为张家添丁吧。二零一九年，张晋携妻子及母亲一起录制了某档家庭类真人秀。当时，他们一行人正在西班牙做任务，结果在找酒店的环节，蔡少芬却因为迷路找不到自己应该去的地方了。期间，好不容易联系到张晋，婆婆却又出来作妖。张晋一说话，张妈妈就要出面打断。而当张晋为蔡少芬解释时，张妈妈又拉下个脸。对啊，分的时候我就说可不可以听电话，可以听电话才能够分，不可以听电话不能够分。事实上，先前母子俩早一步找到酒店，却发现蔡少芬姗姗来迟时，张晋提出要出门找老婆，便遭到了张妈妈的制止。之后三人终于团聚，张妈妈脸上也没有笑容，反而怨气更甚。一直在蔡少芬跟前碎碎念，一会儿埋怨她不知道打电话，一会儿批评她做事不计后果。总而言之，在婆婆看来，蔡少芬的迷路似乎罪大恶极。但要知道，当天的西班牙寒风瑟瑟，迷路的蔡少芬已经在街头巷尾吹了好半晌风。她穿的又少，本就被冻得不想多说一句话，再加上找酒店时来来回回绕了好几圈，不小心引发救急，腰疼的不行。在这最难受的时候，还要遭到婆婆的碎碎念和埋怨，蔡少芬不崩溃，谁崩溃？屏幕外的网友见状也纷纷感同身受，非常心疼蔡少芬，怒而指责婆婆太过斤斤计较。那么，婆婆当真就这么恶毒吗？其实不尽然，因为看过几人找酒店的完整视频，就可以看出，一开始找酒店时，张晋母子本意是不想分开的。但好胜心强的蔡少芬却坚持几人分头寻找，张妈妈当即便不愿意。老人家一直认为这样可能会多走很多冤枉路，只是最终拗不过蔡少芬，只能任由儿媳脱离队伍，独自寻找。
。后面的情况大家也看到了，张晋母子火速找到酒店，携带钥匙的蔡少芬却不见了踪影，不仅人看不到，手机打不通，始终处于一个失联的状态。这也导致走路走得腿脚酸痛的张妈妈只能无奈瘫坐在酒店旁暂坐休息，连个好去处都没有。因此，老人家心中难免会有怨气，埋怨儿媳几句也不是不能理解了。况且，张妈妈恼怒的点一直都是蔡少芬不应该擅自行动，她并没有吐槽儿媳这个人的意思，所以大家就别说什么婆婆不如妈了。毕竟，但凡是人都有脾气，更何况是自觉受委屈的老年人呢？蔡少芬和张晋结婚十一年后，婆婆终于承认了自己的不爽。我那个时候很不开心呢，好像他穷得很，又是什么替身呢？穷得不得了，我吃不起饭吗？我也有自己的生活，怎么样？这令张晋母亲愤愤不平的一幕，是张晋蔡少芬婚礼上的真实写照。二零零八年，两人大婚。然而这天天赐良缘，却被媒体贴上了“下嫁穷小子”的标签。原因无他，只因那时舞狮出身的张晋的名气，原没有蔡少芬这个港姐出身的影视剧女王名气大。女强男弱的标签，自这段感情开始，一直到两人结婚都没有被摘掉。等蔡少芬、张晋好不容易步入婚姻，后者也拿出了自己能拿出的所有钱——八万港币来办婚礼时，蔡少芬那个嗜赌如命的母亲不干了。据说她张口就跟张晋要了一百万，要不然就不将漂亮的大明星女儿嫁给对方。不过，这还不是最令张妈妈感到心塞的地方。因为老人家最在意的一点，其实是自己人中龙凤的儿子，凭什么娶了个老婆就要被人戳着脊梁骨、按头街上“穷小子”替身娶到女神的名号？就是他们结婚那段时间写那些新闻，我都不高兴的。为人父母的，哪能容许别人如此调侃、讥讽自己的孩子呢？还有张晋，明明是个正儿八经的重庆仔。家中也不是掏不出摆酒席的钱，他们小夫妻却不在家乡办婚礼，如此种种，都是张妈妈郁结于心头十一年的心结。如今一股脑的吐出，倒让她很是畅快。张晋闻言，狠狠皱了皱眉，眼里隐隐浮现出丝丝愧疚。他向母亲解释，自己之所以不在重庆办婚礼，是因为怕父母被记者骚扰，遭受舆论压力罢了，并非有意而为之。奈何张妈妈越说越气，话匣子一打开就关不住了。于是她便说出了开头那番满含怒意的话。不过好在线下两位当事人都在场，张晋和蔡少芬一直在努力开导张妈妈，让她不要将这件事往心里去。而后期张妈妈也通过自己的方式，在六十岁大寿那年，在当地办了一场规格堪比选美大赛的寿宴。同时，他还邀请了儿子儿媳上台讲话，侧面弥补了当年他们没有在重庆办婚礼的遗憾。之后，在蔡少芬一句一句好厉害的夸赞下，张妈妈终于露出了久违的笑容。所以说，老人家哪里是不满意七下十一年的儿媳呀、啊？他只是太心疼自己的儿子罢了。四月九日，许久未露面的张晋突然引发了网友们的热议。不过，不是因为与老婆蔡少芬秀恩爱，而是他晒了两张自己躺在病房中的照片。不少网友看后都十分担心，纷纷留言问：“晋哥，这是怎么了？”张晋配文说：“拍动作戏嘛，难免的事儿还是难免发生。”原来张晋是在拍戏时受伤入院的。不过，对于自己拍戏受伤这事儿，张晋的心态还是挺不错的，看得开。晒出的照片中可以看到张晋的一只腿缠着厚厚的纱布，不知道是不是腿骨折了。张晋还晒了一张自己躺在病床上的正面照，只见鼻子插着吸氧管，整个人的脸色看起来很是憔悴苍白，以至于不少网友看后都十分的担心他，还留言劝他说：“都这把年纪了，咱就别太拼了。”众所周知，张晋出演的影视剧作品大部分都是武打片，而且这也不是他第一次受伤了。张晋曾在节目上透露过，自己肩膀、胯部、手腕等都有受过伤。
，几乎身上的零部件都是有伤过的，甚至有些受伤过的地方都已经无法恢复好了。在明知自己浑身是伤的情况下，还仍坚持拍武打戏，难怪很多人都称赞他是一位很敬业的演员。作为演员，张晋妥妥的是一位实力派，出演过《水月洞天》《霹雳娇娃二》《一代宗师》《杀破狼二》等影视作品，凭借有优秀的演技，获得过不少的奖项，事业上有成，而家庭也幸福满满。与蔡少芬结婚十五年，依旧恩爱如初，生了三个孩子，两女一男，可谓是儿女双全，一家五口每每同框，都十分温馨有爱。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多的精彩内容。